Seguimos con más información y vamos a enfocarnos en estos momentos en el cambio climático y cómo afecta o impacta directamente en nuestro país. Desde hace un año se viene realizando directamente este estudio. Rosmeri Ávila está con nosotros y nos tiene más información. Buen día. Así es, compañeros, buenos días. Y desde hace algún tiempo, autoridades del ICIBU me han realizado un estudio. Esto porque deciden analizar las consecuencias del cambio climático, no solo a nivel mundial, sino también en Guatemala. Para eso hoy estamos con los expertos quienes nos van a hablar un poco sobre este tipo de estudio e investigación que han venido realizando desde ya hace varios meses. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, sí, efectivamente, en Isibumes hemos realizado un estudio de, que inició desde el año pasado. Este estudio buscaba realizar simulaciones para escenarios de cambio climático para poder eh, planificar a futuro. Estos escenarios se realizaron desde el año 2006 hasta el año 2099. Eh, se hizo con una resolución espacial de 25 kilómetros y esto con el objetivo de poder tener un mejor mapeo a nivel nacional. Eh, um, se realizaron análisis más que todo de temperatura media y de la precipitación para poder detectar ciertos cambios en, en el paso de los años. Se logró detectar de que la climatología que conocemos actualmente de Guatemala, la cual tiene una M característica en su forma, eh, va a estar variando durante las décadas. Eh, um, esto ya se ha podido percibir en las últimas décadas que ha habido un cambio, por ejemplo, en la lluvia. Ha sido menos lluvioso mayo y un poco más lluvioso octubre. Y los escenarios eh, denotan precisamente eso. Pues denotan que va a haber un aumento en el mes de octubre y una disminución en el mes de mayo. Eso quiere decir que va a haber un corrimiento en la distribución de la lluvia. Eh, lo mismo pasa con la temperatura. Eh, la diferencia es de que con la temperatura, en cualquier escenario que hayamos hecho, siempre está en aumento. Entonces sí tendríamos que tener eso en cuenta para cualquier tipo de, de, de planificación. ¿no? Por ejemplo, hablando de la temperatura, no sé si se tiene eh, previsto algún año y hasta qué temperatura podríamos llegar en el país, cuál sería la temperatura normal. Sí, eh, cuando realizamos análisis de cambio climático lo hacemos más que todo con eh, déficit o aumentos, es decir, hacemos solamente cuánto es lo que va a aumentar. Eh, um, si hablamos por año es muy difícil, nosotros lo miramos por década. Entonces, eh, la temperatura es, tiene un crecimiento casi lineal en el, a lo largo del siglo y por lo tanto va a aumentar alrededor de entre 2 a 4 grados en las próximas tridécadas, que son grupos de, de 30 años. Entonces, eh, sí, cada año se va a ver un aumento. Obviamente, si vemos cómo se comporta cada uno de los años, vamos a ver un año mayor y uno menor, pero en promedio cada década va a ir aumentando un grado aproximadamente. Eh, ¿Cuál podría ser la causa de este tipo de impacto en nuestro medio ambiente? Es, bueno, los impactos, eh, realmente el estudio se hizo para que en un futuro se hagan estudios derivados de él, sobre todo de impactos. Esos estudios tendrían que enfocarse directamente, por ejemplo, en ecosistemas para poder verificar cómo puede afectar a nivel global, ya que no se puede estudiar solamente una, una cosa, sino que tendría que ser cómo se relacionan entre ellos. Y eh, yo creo de que sí lo que más podría afectar podría ser, por ejemplo, con el recurso hídrico. Y eso pues desencadena bastante eh, eh, repercusión. Bueno, muchas gracias por los detalles. Es parte de la información que tenemos en cuanto al estudio que el INSIBU me ha realizado desde hace ya un año y el cambio climático a nivel mundial y cómo podría afectar no solo al ser humano, sino también a otros ecosistemas. Así que es parte de la información, sin embargo, más adelante le vamos a ampliar detalles de las mediciones en la temperatura y pues cómo es que ellos están realizando este tipo de trabajo. Así que yo con esto regreso a Estudios. Excelente, Rosemary, gracias por la información. Definitivamente durante muchos años Guatemala ha estado situado en los primeros países a nivel centroamericano con relación a los países que más sufren acerca del cambio climático. Cada vez son más la sequía, los delaves e inundaciones. Cerca del 21% según eh, en base a los estudios de su población viven en zonas afectadas por el riesgo climático y esto afecta sin duda alguna a nivel global.